എടോ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ പെണ്ണുകാണിലായി ജനിച്ചപ്പോ മുതല് പെണ്ണുകാണിലായിരുന്നോ പണി ഒന്ന് പോണോ ജാതകം ഒത്തു വന്ന അമ്പത്തി ആറാമത്തെ പെണ്ണിനാ എത്ര രാജ്യത്ത് നോക്കി അവസാനമല്ലേ അറിയുന്നത് എന്റെ വാരിയല് കിടക്കുന്നത് കന്നഡ കള്ളിയിലാണെന്ന് വാരിയല്ലോ വാരിയൽ എന്ന് പറയാ എന്റെ പെണ്ണ് പറയണ കേക്ക് ആറ് അഞ്ചു പതിനൊന്ന് മൂലത്തിൽ നല്ല നമ്പർ ആണെന്നാ ജോത്സിന് പറഞ്ഞത് മൂലത്തിലോ എടോ അതാണ് എന്റെ നാള് ഓ ഇന്നത്തെ മുഹൂർത്തത്തിൽ നടന്നില്ലേ പിന്നെ ഈ ആയുസിലും മാലയോഗം ഇല്ലെന്ന എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ സന്യാസിയായി പോയിരുന്നെങ്കിലും മുടങ്ങാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു തന്റെ കരുണാ കൊടുന്നു പറയാൻ നിക്കണ്ട ഞാൻ ഉറക്കത്തിലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ എടാ പാട്ടി എനിക്ക് ഈ നേരത്താണ് സ്വപ്നം കാണാൻ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വേഷത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ കഞ്ഞാണോ സ്നാനം മാടി വിട്ടു വേറെ ബസ് അല്ലി പെൺകൊള്ളേ ആ പിന്നെ കല്യാണം ചേട്ടൻ ഞാൻ ുനിയാവിലെ അയ്യോ മലയാളി പഠിച്ചോനെ കൊയ്പ്പായ അതല്ല മലയാളിയാണല്ലേ മലയാളി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഏതായി ദുനിയാവില് അല്ല ഇങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങട്ടാ പോണ്ടിയത് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി പഠിച്ചോനെ പത്തറുപത് കൊല്ലായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് മോളെ നമ്മളും അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വർഗോന്നുള്ളത് വീടിന്റെ പേരാ ഇവിടെ അന്നെന്നും ആലിസെന്നും പേരുള്ള റിട്ടയർഡായ രണ്ട് ടീച്ചർമാര് താമസിക്കുന്ന ഓ അങ്ങനെ പറ ഞമ്മടെ ടീച്ചർമാരിക്കട സ്വർഗം ഇത് ഇവിടുന്ന് കേക്കോട്ട് ഒരു പറലോങ് പോയ ബലത്തോട്ട് ഒരു ബൈ ഉണ്ട് അതിലെ നേരെ വെച്ച് പിടിച്ച കൂർഗിപ്പാറ അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ പച്ചക്കുന്ന് പച്ചക്കുന്ന് കയറി ചെല്ലണത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലോട്ടാണ് അധികം ദൂരം ഉണ്ടോ ഏ ഇപ്പൊ പോയാ ഇന്ന് തന്നെ എത്തും അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വലതും അവരിക്കട വണ്ടിയും പള്ളിയിലച്ഛന്റെ വണ്ടിയും മാത്രമേ ആ ബൈക്ക് പോലുള്ളൂ അതും വല്ലപ്പോഴാ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ദൈവം കൊണ്ടെന്നാക്കും ഏ രാജയ്യ ഇവരനോ നനിക ടീച്ചർ മറിയില്ല അല്ലി വിട്ടുപെടും ഓഗതരെ സൊന്നാകില്ല നമ്മടെ കട പുടിച്ചിണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ടിബറ്റൻ കോളനി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ അതിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാനും അതേറ്റ് കാണുക നല്ല ചുളു ചുളാന്നുള്ള കാറ്റ ആ കടയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കായിരുന്നു ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്തെത്തിയ നല്ല അസല ചായ കിട്ടും അന്ന ടീച്ചർ ഇടുന്ന ചായക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാ ഒന്ന് മതിയാക്കോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ടീച്ചർമാര് സ്തുതിയതും അതേടാ ഞാൻ പറയും അത്രയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു എന്നെ താഴത്തും തലയിലും വെക്കാതെ നിന്നെ ഒരുപാട് പുന്നരച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നിനക്കും ബോധ്യാവും ശരിക്കും മാലാഖമാരാ മാലാഖമാര് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അതോ ശരിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നിന്നെ അവര് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കും
കണ്ണ് തുറക്ക അന്നേച്ചി കാറ്റടിച്ച് നീരൊഴുകട്ടെ ഓ ഇത്തിരി കഴിയട്ടടി പെട്ടെന്ന് തുറന്നാലുള്ള നീറ്റല്ല നിനക്കറിയത്തില്ലയോ കൊള്ളാം ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിൽ ആരാ ഒഴിച്ചു തരുന്നേ കിക്കിലി ചേടത്തി വരത്തില്ലയോ ഡി ഓ അവരിനി എപ്പോഴാ വരുന്നാവോ എന്നാ നീ ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക കാര്യമായിട്ട് വിരുന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാന്ന് ഓ നമ്മളെ തിരക്കി ഈ കുന്ന് കയറി ആര് വിരുന്ന് വരാനാടി ആലീസെ ഇപ്പോഴെന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ കാക്ക അങ്ങനെ ചുമ്മാ വിരുന്ന് വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല സോഫിയ മറ്റോ ആന്നോ ഏയ് ഇതേതോ വിരുന്ന് തന്നെ തത്രപ്പെട്ട് ഓടണ്ട കാലെ മസില് കയറിയ പിന്നെ തിരുമാന ആളില്ലെന്ന് കണ്ടോ എന്റെ മാതാവേ ഞാനിത് ആരാ കാണുന്നേ അന്നേച്ചി ഇതാരാ വന്നെന്ന് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ പെണ്ണേ റീസമോളല്ലയോ അന്നിട്ട് ചന്ദ്ര കരയുന്നേ ഒന്നുമില്ല നിന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ വാ എന്താ ഇത് പ്രായമായില്ലയോ ഓരോ പാർട്ടായിട്ടങ്ങ് റിപ്പയറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇരിക്ക് നീ ആകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ അവൾക്ക് കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയില്ലയോ അല്ലയോ പെണ്ണേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഓർത്തല്ലോ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കാറുണ്ട് അത് ചുമ്മാതാ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എഴുതിയിട്ട് നാളെ എത്രയായി എവിടെ ആള് ആളെല്ലേ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ മനസ്സിലായോ എന്റെ അനിയന സോമൻ സോമൻ സോമനോ എന്റെ മാതാവേ ഇവനങ്ങ് വളർന്ന് മുട്ടനായി പോയല്ലോ വേണ്ടേ അവന് മീശയൊക്കെ വന്നല്ലോ ഡീൻ ഇങ്ങ് വന്നേ വാ 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 ഇവിടെ ഇരിക്ക നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിരലമ്മേ തൂങ്ങി പോയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ നിനക്ക് അന്ന് പെരുമഴയത്ത് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊടയിൽ നടക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് എന്നെ മഴ മുഴുവൻ നനയിപ്പിച്ച് ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കിടന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേടാ എന്തൊരു കുസൃതിയായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോടാ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടുതലാ കൊറച്ച് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇവിടെ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ നോട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയ്യോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല പെണ്ണേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ ആളെ നിർത്തിയേക്കുക ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് എന്തായാലും വേണ്ടതല്ല ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ സോമന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമോ പ്ലെയിൻ ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം അവൻ ഓടിക്കും അത്യാവശ്യം വന്നാ ഞാൻ പ്ലെയിനും ഓടിക്കും അന്നേച്ചേ എന്നാ ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ഇനി സോമൻ ഓടിക്കട്ടെ ഞാൻ <laughs> 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 നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ എല്ലാം ശരിയാകും സോറി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോലോ തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ചേച്ചി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാനാ നടന്നോ പൂവണ്ട പൂവണ്ട ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് 
രണ്ട് പാവയ്ക്ക വേവിക്കാൻ ഇത്രയും കൂ വേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കിക്കിളി ചേർത്തേ ദേ അവിടെ ഒരാൾ കൂന്നു എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്ന് കൂവിയാലേ കുറച്ച് പാടാ എനിക്ക് ഒന്നര കാലേ ചേർത്തേ അറിഞ്ഞൂടേ ദേ വരുന്നേ അവിടെ ഇരുന്ന് പോവു ഞാൻ വേണ്ട ഈ പില്ലോ കവർ ഇടുവായിരുന്നു മാറാല തുടയ്ക്കാൻ ഈ തുടപ്പനും കൊണ്ട് കേറിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടായോ തുടക്കലും വിരിക്കലും കട്ടിലൊരുക്കലും എന്നാതാ ഇതൊക്കെ എങ്ങാണ്ടെന്നോ ഒരുത്തം വലിഞ്ഞേരി വന്നതിന് ഇത്രയും തത്രപ്പാട് വേണോ എങ്ങാണ്ടെന്നും വലിഞ്ഞുകേറി വന്നതല്ല അവൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞോ പേരും പിറപ്പൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവർക്ക് ഇപ്പൊ എവിടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് പെറ്റു വീണ കുഞ്ഞ അവൻ അവന്റെ പപ്പയെക്കാളും അമ്മയെക്കാളും ഇഷ്ടം ഞങ്ങളോടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാരി കൊടുത്താലേ ഉണ്ണു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉറങ്ങും സത്യം പറഞ്ഞ കളഞ്ഞു പോയത് എന്തോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ ഒരു തോന്നലാ അല്ലോടി അലിസ ശരിയാ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം അത്ര സന്തോഷിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ ആളത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരദൂഷണം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ചെക്കനെ ഒരെല്ലു കൂടുതലാ അല്ലേലും സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കിക്കിരി ചേർത്തിക്ക് നല്ല മിടുക്കാരിക്കണ്ട ഇനി എവിടെയെങ്കിലും മസിൽ കയറിയാലേ ഉഴിയാനും പിടിക്കാനും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ആ ഹോം നേഴ്സ് വരുന്നവരെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇന്നലെ വരെ മൂങ്ങളെ പല കൂനി കൂടി ഇരുന്നത് നിങ്ങളാ ഇന്നിപ്പ എങ്ങാണ്ടുന്ന ഒരു വളർത്തു പുത്രനെ കിട്ടിയപ്പോ ചിരിക്കുന്ന ചിരിയുണ്ടില്ലേ മനസ്സ് വിചാരിച്ച ഒട്ടനെ മുമ്പി വരും ആക്രാന്തം 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 കാണിക്കാതെ ഇതൊന്നും ആരെ എടുത്തോണ്ട് പോലെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല രണ്ടമ്മമാരും കൂടി ഓഹോ രണ്ടാൾക്കും ഇതൊന്നും തിന്നാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് തിരിപ്പിക്കുക അല്ലേ അലിസോച്ചമേ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ ഈ കൊച്ചം മനസമാധാനായിട്ട് വല്ലതും വെട്ടി വിഴുങ്ങിക്കോട്ടെ സോമൻ സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിച്ചോ അയ്യോ എനിക്ക് മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടറായി പ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോടി ആലീസേ അമ്മമാരല്ലോ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ കഴിക്കും കഴിക്കും ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാവയ്ക്ക നീരും രണ്ട് ചപ്പാത്തി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചെന്ന് ആ ഹോം നേഴ്സ് അറിഞ്ഞ ഈ തറവാടിനെ തല തിരിച്ചു വയ്ക്കും കൊക്കിലൊതുങ്ങേ കൊത്താവും മനെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം അയ്യോ ഇത് പോളിയാ മധുരവാ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓ വല്ലപ്പോഴും ഒത്തിരി മധുരം കഴിച്ചു വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഞാനല്ലേ തരണേ അല്ല ഞാൻ വന്നപ്പ കളഞ്ഞു പോയതെന്തോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ഓസ്തിയോളം മതി എന്തേ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഇവൻ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് പെട്ടി വാങ്ങിപ്പിക്കുമേ എന്റെ മാതാപിതാ ഏ ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ വെറുതെ അല്ല രണ്ടാൾക്കും ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാത്തത് ഇതുപോലെ ഓരോ ലോഡും ഗുളികയും മരുന്നും കഴിച്ച് ഈ രണ്ട് ഉണക്ക ചപ്പാത്തി തിന്നോണ്ടിരുന്ന കർത്താവിനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കസേലിൽ ഇങ്ങനെ ആടാനെ പറ്റുള്ളൂ എന്നാത്തിനാ നീ ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് പോയ പോയ വഴിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മമാരെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കേക്കിൽ ചേർത്തി എവിടെ പോയി അയ്യോ ഞാൻ ആ ഹോം നേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അവൾ അവളുടെ ഇച്ഛായന സുഖമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയതാ ഓ ഇന്നോ നാളെയോ എത്താതിരിക്കുകയല്ല സോമ ഹോംനേഴ്സിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ വേണ്ടേ ഇവളുടെ വലം കയ്യാ സോറി ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞല്ല അല്ല അവരവരെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട മരുന്നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുത്തു തരാം എനിക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്യാ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനിവിടുത്തെ ഹോംനേഴ്സും ആവാം 
എന്നാ പിന്നെ വെക്കലും വിളമ്പലും ഒക്കെ കൂടി അങ്ങ് ആയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി തരാം വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ അതും ചെയ്യും ചില്ലി ചിക്കൻ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബട്ടർ ചിക്കൻ ചിക്കൻ പുലാവ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഞാനും ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ ചേട്ടത്തി പേടിപ്പിക്കല്ലേ ചിക്കൻ ചേട്ടത്തി അല്ല കിക്കിലി ചേട്ടത്തി ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ കോമ അയ്യോ അങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ കിക്കിലി എടുത്തിട്ട് മുഖം കാണാൻ എന്ത് രസമാ അല്ല ഏതൊരു സിനിമ നടിയുടെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവന്റെ ഒരു സത്യം പറച്ചില് നിന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വക കുറുമ്പൊക്കെ എവിടുന്നാ പഠിച്ചേ അതൊക്കെ എന്റെ ചോരയിലുള്ളതാ സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാടൻ കണ്ടില്ലയോ ഇനി ഇപ്പൊ നേരം വെളുക്കേണ്ടത് അവസേ ഉള്ളൂ മാത്തുക്കുട്ടിയോട് പോയി പറയും ആരെ മാത്തുട്ടി കിക്കിലി ചേർത്തിയുടെ മോനാ അവനായി ഇപ്പൊ തോട്ടത്തിലെ കാര്യസ്ഥൻ എന്നെ കാര്യസ്ഥനാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം